Мен Малике Акбар қызы 1981-ші жылы 9 айдың 19-ші күні толған Қазақстан азаматымын. Жеке куәлік нөмірім 04476-2838. Менің арыз берудегі себебім туған сыңылым Баркул ауданы. Баркул Қазақ аптономия ауданында тұратын Қалим Акбар қызының күйеуі менің күйеу балам Әсет Қазез ұлы. 1986 жыл толған. 2018 жылы 3 айдың ішінде туыстар мен еш қабарсыз отырған себепті нақты уақытын білмеймін. Қытайдың 49 жылға берген, 98 жылы берген. Әлі де пайдалануға 29 жыл уақыты бар жайлым жері үшін арыз жазған себебі, арыз жазғандығы үшін топтық кісілермен түрме ұстап кетті. Артында 70 жасқа келген анасын Нұржамал, екі баласы жолдасы қалима үші еш қараусыз отыр отбасында. Мен ел басынан сұртқы істер министерлігінен және қалғаралық кісілігі құқықтарын қорғау емінен. Түрмеді жатқан тұсымның тез арада отбасына аман есен оралуына көмікті сүйлерін сұраймын. Рахмет. Да. Вот кине өзгөшүлө да, муку катылсам кайтадан кайтадан бир катып жибермей нету керек да. Hello. Let's continue our report about the human rights problems and the reeducation camp in China. This lady's name is Malike. Last name is Akbar. Was born September 19, 19. 81. She is a citizen of Kazakhstan and ID card number is 04476238. She is asking help because her sister's husband, brother, brother by marriage of her, Her sister's name, first name is Kalima, last name is Kaliakbar. And her sister's husband, whose name is Asit, last name is Kaziz, was born in 1986. They are re residing in Barkul, Kazakh Autonomous County in Kumul region in China. She said her sister's husband, uh, her, his name is, uh, first name is Asit, last name is Kaziz, was put in to prison in March 2018. Uh, the reason is Uh, because because for land dispute the, the grassland which was caused the dispute was given for this man for 49 years with special permission and certificate by Chinese authorities itself And this man was used this land only only 20 years, and he can use this land another 29 years. But in March 2018, the Chinese authorities suddenly wanted to take off this grassland without any legal basis. He was opposed with other several dozen, dozens of people who were also faced same problem. 
The Chinese police police put them all in prison, including her brother by marriage, innocently. And he, and he have uh, set his her mother his, her, his mo mother was 70 years old and wife and children they lost their only economic supporter it is very hard for them to live live on by themselves he asks help from the president of Kazakhstan from foreign affairs of Kazakhstan and international human rights organizations help his brother by marriage released from prison who was innocently put into jail.